最近，伊朗首席核科学家遇害一事，无疑把以色列的情报机构摩萨德推到了舆论的风口浪尖。不过，对于摩萨德一时无二的名声和关注度，印度人眼红的看向了自家的情报机构。根据印媒《欧亚时报》在当地时间十二月七号的消息显示，伊朗的暗杀事件让全球关注到了情报机构在国家博弈间的重要性。当外界关注以色列的摩萨德时，其实，印度的情报机构调查分析局同样致命，只是很多任务都处于保密状况，没有被公开而已。该报道还引用了印度前任情报机构调查分析局的二号人物表述，来侧面表现其战斗力。此人表示，印度情报机构不光仅限于情报搜集，更在国家运行中发挥着无与伦比的作用。不过很有意思的是，仅仅从表面上的表述来看，似乎印度这个情报机构的战斗力和行动力确实不俗。然而，真实暴露在外界视野中的战界情况却显得实在丢人。时间推移到2008年11月26号，当时有十多名武装分子携带 AK-47 和一批手榴弹，一路顺畅地潜伏到了印度的金融中心，孟买实施攻击。先不论如何携带武器进入这样一座重要城市。光是双方交火就是个诡异的局面，就这么十多个人，十多个仅仅是被外部势力挑唆的边境村民，带着被交付的武器装备，凭着一股对新德里的不满情绪，硬是和警方以及来救场的印度特种部队打得难解难分，真不知道到底谁才是村民。最终，此次袭击事故造成了近两百人的直接死亡，近千人受伤，整个事件持续了六十个小时。就这样一个事件，印度所谓同样致命的情报机构在其中做了什么，虽然不得而知，但是肯定的是，这些行为没有起到丝毫作用，甚至还可能起了反作用。而在事后还把锅甩给了巴基斯坦。但是如果印度的情报机构真的足够强大的话，巴基斯坦这件事情本身就不该发生，哪怕发生了，事件也理所当然在第一时间处理干净。而不是坐等局势一片混乱，上千人伤亡。在五角大楼大换血中，幸存的四星上将为何笃定中国会在与美可能的冲突中落败？是否甘负麦克阿瑟后尘？敬请关注本期节目，了解详情。五角大楼正在经历一场无声的换血洗礼。马克·米利这位美军四星上将，自从2019年7月被任命为美军将军、参谋长主席以来，米利就稳坐参谋长主席一职，连这次的大换血也未能对他造成分毫影响。这是怎么做到的？就任时，美利就曾对商业内幕表示，他认为，在未来50年至100年的时间里，中国将是美国的主要挑战者。中国在全球竞争的影响力已经广布于整个地球，中国正在极其迅速地提升自己的军事实力。而这种话，他一说就说。到了二零二零年十二月八号，《华尔街日报》八号报道，米利七号接受采访时称，中国正在朝着超越美国的方向发展。他表示，中国寻求在二零三五年之前将军事能力提升到与美军相当水平，并争取在二零六零年之前达到在可能的冲突中战胜美国的水平。这对于当前和未来的美国而言，都是一个分量极重的挑战。而美方不希望两国竞争演变成大国战争，因为那只能是一场灾难。话是这么说，不愿意中国发生武装冲突。但是在美国海军论坛上，他说：“面对中国的强势赶超，我们不能把大西洋拱手相让。尽管他认为中美不会开战，但是一旦开战，与美军作战的国家都会输得很快。而他认为中国会输的原因，竟然是中国在对美问题上会表现胆怯。”对此。我国军事专家金灿荣迅速回击。七号文章称，历史上看，我们与美军的交手中，美军也未曾讨到任何好处。技术上说，中国的发展极为迅猛；外部条件来看，全球确实没有哪个国家敢直接站出来与美国不对付，都是就事论事的有所评判。但是反过来，各国对于中国的评价又何尝不是如此呢？如果美军凭借短暂的技术优势和一贯的狂傲自大，就得出中国不会获胜的结论，那么金灿荣表示，这怕不是自信过头了。正是这种狂傲自大，令暴躁网友也不禁温馨地提醒他了一下。这位名为神经内科王蒙阳表示，麦克阿瑟当时也是这么说的。麦克阿瑟是谁？美军五星上将，二战名将。这位战场上出生入死、叱咤风云、不可一世的名将，后来怎么样了？在韩战中与中国交战后，遭遇了生平中罕见的惨败、连败，随后就退役了。那么，这位美军四星上将是否为了美国愿意以身试责，甘负麦克阿瑟后尘呢？
呼二零与 B 二幺相比如何？可威胁至美国大陆，我国空军二零系列将被补习，并使用涡扇二零。敬请关注本期内容。经过多年发展，我国综合火力得到很大提升，而且我国歼二零、鹰二零、直二零都已经服役，现在就差一个呼二零。我国空军二零系列的最后一块拼图也就完整了。但是它究竟什么时候能够出来呢？性能怎么样呢？美国似乎非常关注我国的轰二零。在美国国家利益上，一篇文章写到关于轰二零，称中国并不是以夸大其军工实力而闻名的。因此，美国和西方国防计划者正认真对待这一威胁，并且拿轰二零与美国的 B 2和新兴的 B 2 1轰炸机进行对比。虽然目前轰二零和 B 2 1都还没有公布，但是报道中称 B 2 1机身似乎几乎没有外部排气管，这引发了关于它是否采用了新的热管理或散热技术的问题。而轰二零据推测，它将是一种攻击范围很大。且具有良好隐身性能的轰炸机，在定位上，呼二零被定位为一款长航程的隐身战略轰炸机，这符合推测。那么，美国作为公认的世界军事强国，为什么会这么紧张呢？美国的轰炸机在世界来说同样位于前列。其实，隐身轰炸机是作为一个国家的超级杀手锏，一旦研制成功，这种轰炸机就可以在敌人完全察觉不到的位置进行核打击。这对于某些国家来说将是一个威慑。就像前文所说，不仅补上了我国空军二零系列的最后一块。而且对于我国海空三位一体的核打击能力来说，也是一个重要的补充。看看最近美国的侦察机、战斗机，还有轰炸机，到处肆无忌惮的耀武扬威，甚至还跑到了我国边境。大家想想，如果轰二零研制成功，那么美国的飞机还敢这样到处乱晃吗？不怕被突然炸一波？那美国倒是可以试一试。而且，据军事专家分析，轰二零的航程很可能已经达到一万公里以上，并且最大的载弹量可以达到二十吨。也就是说，很可能在美国不注意的时候，轰二零就到美国本土大陆炸一波了。而且，近日公布的一张2020年中国大国工匠的榜单揭露了一个隐藏的大宝藏。大家可以看到，在图中有一位来自西北工业大学的程荣辉院士，他将作为涡扇二零的总设计师。也就是说，轰二零将很有可能配备涡扇二零发动机。如果发动机的问题被解决，那么轰二零就完全可以去执行远程洲际任务。伊朗这一举动为何说是对美国一个天大的讽刺？这曾是美国亲手送上门的大礼，敬请关注本节目，了解详情。自伊朗和工程科学家遇刺身亡以来，中东的形势骤然紧张。虽然伊朗方面还没有明确的报复目标，但和以色列及美国擦枪走火的可能性急剧上升。为此，驻中东美军的基地纷纷加强了守备力量和预警等级。但美军原计划中的撤离伊拉克和阿富汗的行动还在断断续续的进行中，导致了中东美军很多基地防卫力量和装备不增反减。而伊朗方面除派出地面情报人员外，还开始采用无人机进行远距离侦察行动。伊朗新闻社塔斯尼姆报道说，伊朗伊斯兰革命。卫队使用了沙海的幺七幺战术无人机，袭击了位于伊拉克的一处武装组织的设施。而在袭击过程中，伊朗军方还秀了一把自己的无人机的隐身能力，大摇大摆地从两个美军基地的上空飞过，顺便侦察了一下美军基地。据伊朗新闻社塔斯尼姆报道，伊朗革命卫队的沙海的幺七幺隐形无人机经常被用来对叙利亚的伊斯兰国武装分子发动袭击。二零一一年，伊朗军队使用电子战设备，成功完好地迫降了一架美国越境侦察的 RQ 幺七零隐形无人机。对于美国人送上的这份大礼，伊朗仅用数年时间便仿制了完整的版本，而且这可不是徒具其形的玩具，而是具备隐身和攻击能力的强有力武器。要知道，在这架无人机被俘前，外界甚至还不知道美军装备序列中有 RQ 幺七零这个型号。直至今日，美国都很少提及此无人机的任何消息。对于习惯吹垒自己的武器的美军而言，一款保密的武器有多重要不言而喻。但很可惜，如今这款武器出现在了对面，可以说是一个天大的讽刺。采用了隐身设计的筛海的幺七幺无人机在。大多数防空雷达上的回波都很小，绝大多数雷达会将其作为一只飞鸟或者杂波过滤掉。伊朗媒体称，很明显，美国的防空系统甚至无法检测到这种无人机，更不用说将其击落了。山海的幺七幺无人机可以挂载多种导弹和炸弹，对地面目标进行精确打击。评论人士认为，伊朗此举无非是炫耀武力，警告美军和以色列，伊朗方面拥有强力的报复能力。伊朗不断地派出无人机收集中东美军基地的坐标数据，并将此装订于自己的地地导弹中。一旦有需要，伊朗的地地弹道导弹可以在第一时间内发动攻击。